Halo guys, jadi hari ini aku akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam memelihara Leopard Gecko. Tonton terus guys sampai habis ya guys. Ih, kalian sudah pada tahu Leopard Gecko belum guys? Aku yakin beberapa dari kalian pasti ada yang belum tahu. Jadi kita langsung aja tanya sama Google guys. Halo Google, apa itu Leopard Gecko? Menampilkan gambar yang cocok. Sokek leopard adalah jenis sokek yang terdapat di Pakistan, India, dan Iran. Sokek ini adalah binatang hias dan menjadi hewan peliharaan populer karena warna tubuhnya yang indah dan perawatannya yang mudah. Oke okay guys, yaitu jadi itu adalah penjelasan dari Google. Jadi aku akan rangkum lagi guys. Leopard gecko itu adalah sebuah jenis sokek atau cicak ya guys. Dia itu biasanya hidup di malam hari atau nocturnal guys. Jadi langsung aja guys kita akan menghadirkan leopard gecko gua guys. Jadi kalau kalian sudah pernah nonton di video pertama aku, kalian juga pasti sudah tahu bagaimana bentuk leopard gecko aku ya. Oke, jadi videonya ada di sini guys, yang video pertama. Jadi langsung aja kita hadirkan guys. Nah guys, ini dia leopard gecko nya guys ya. Kalian udah lihat belum ini? Nih. Ya, ini modnya Max No Eclipse guys. Umur ini 9 bulan guys, hampir 10 bulan. Bentar lagi di umur 12 bulan akan aku kawinin guys. Nanti kita akan rekam bagaimana cara-cara mengawininya guys ya. Jadi kita akan jelaskan dulu hal-hal yang perlu diperlukan lewat gitu guys. Jadi Pertama itu leopard gecko itu tidak bisa menghasilkan kalsium dari lingkungannya guys Dia perlu kalsium supply Seperti kalsium bubuk Kalian bisa gunain kalsium itu dengan mendustingnya di makanannya guys Jadi dusting itu makanannya seperti jangkrik Kalian uh, baluri dengan kalsiumnya guys Baru dikasih ke leopard gecko Agar Dapat menghindari penyakit MBD guys Metabolic Bone Disease Dan itu kalau kena tuh parah banget guys Ini kemarin juga sempat kena guys Ini tapi sudah agak mendingan guys Udah agak mendingan ya Terus yang kedua Yang harus ada di dalam kandang leopard giko adalah water dish Atau tempat minum Itu wajib banget guys karena leopard gecko itu selalu butuh air. Kalau dia nggak dapat air, dia akan dehidrasi. Dan kalau dehidrasinya parah guys, bisa berakibat kematian guys. Oke, selanjutnya itu yang perlu digunakan itu atau yang harus ada di kandang leopard gecko adalah hiding cave atau tempat dia bersembunyi guys. Itu wajib guys supaya dia bisa bersembunyi dari matahari atau sinar-sinar jadi hiding cave itu diperlukan pada kandang leopard gecko yang berbentuk akuarium atau gex atau dalam terarium jika kalian menggunakan ini kalian tidak perlu menggunakan hiding cave karena itu sudah kedap, -kedap cahaya jadi yang seterusnya kita perlukan adalah substrat guys Ya substrat itu alas kandang Tapi banyak jenis-jenis substrat guys Yang paling aku saranin adalah tisu guys Atau kertas Atau juga bisa koran Kenapa aku saranin itu? Karena itu lebih simple guys Kalian juga bisa membersihkannya dengan mudah Tidak perlu dicuci-cuci guys Tinggal kalian taruh Kalian pasin ukurannya, kalau udah kotor ambil buang. Kalian buat lagi, kalau udah kotor ambil buang. Berbeda dengan misalnya substrat yang lain seperti kokopit. Dengan substrat-substrat yang lain itu berpotensi untuk menimbulkan penyakit guys. Satu bisa menimbulkan jamur di kandang. Kedua, penyakit ini sangat waduh parah guys kalau sampai kena guys. Jadi ini disebabkan oleh leopard gecko yang tertelan substrat jadi dia tuh ada penyumbatan saluran pencernaan guys jadi dia itu akan perutnya akan membesar gak bisa mencerna makanannya guys dan itu susah banget untuk disembuhinnya guys kalian harus ke dokter-dokter hewan khusus-khusus tentang reptil seperti leopard gecko guys 
Kalau enggak ya sudah wassalam guys. Gak tahu kabar gimana leopard giku kalian. Jadi aku akan ngebahas tentang kesalahan-kesalahan dalam memelihara leopard giku guys. Jadi yang pertama itu menurut aku kesalahannya adalah kalian hanya membeli, tidak mempelajari dulu bagaimana cara memeliharanya guys. Ya tentu itu sangat berbahaya guys. Karena jika kalian salah langkah akan terjadi hal buruk kepada leopard giku yang tersayang ini guys. Ya yang seterusnya kesalahan kalian adalah tidak memberikan Supply gizi kepada leopard giku guys Supply gizi itu misalnya kalsium Gut load Kepada jangkrik-jangkrik kalian Dan yang lain-lain Seperti vitamin untuk jangkrik guys Itu sangat membantu pertumbuhan leopard giku guys Jadi kalian itu harus memberikan vitamin kepada Pakan dari leopard giku guys Jadi kesalahan selanjutnya adalah Kalian tidak menjaga kebersihan kandang leopard giku. Kalian tahu kan? Leopard giku ini adalah ciptaan Tuhan juga. Kalian pernah nggak makan di tempat yang kumuh? Di tengah-tengah kotoran. Ih, pasti nggak nafsu guys untuk makan. Bayangin, leopard giku kalian makan di kandang kalian. Di kandang leopard gikunya. Yang belum kalian bersihin. Yang masih banyak kotoran-kotorannya. Minumnya tumpah-tumpah guys. Ya, jadi kalian harus jaga kebersihannya. Jadi kesalahan yang lanjutnya adalah kalian menggabungkan leopard giku dengan leopard giku yang lain. Tentu itu kesalahan guys, karena leopard giku ini sifatnya teritorial. Jika kalian menggabungkannya dengan leopard giku yang lain, akan berakibat fatal yaitu ekornya putus guys, dan itu sangat tidak cantik setelah ekornya putus guys. Jadi kesalahan selanjutnya adalah Kalian tidak subscribe channel aku guys Itu kesalahan banget guys Karena aku akan mengupload tentang hal-hal yang bermanfaat guys Tentang hal-hal edukasi Yang pastinya akan ada keseruan guys Kalian kalau nggak subscribe salah banget itu guys Ya guys harus subscribe Dan tonton sampai habis Dan hidupin lonceng Dan share dan like dan komen guys <laughs> Oke okay, guys Makasih guys karena kalian sudah nonton video ini Kalau kalian suka tentang video ini bisa kalian like Kalau menurut kalian informasi ini bermanfaat Untuk teman-teman kalian yang membutuhkan Boleh kalian share guys Terus kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan seputar hewan-hewan yang aku miliki Yang setidaknya aku tahu kalian bisa tanya di komen guys Dan aku akan jawab sebisa mungkin akan aku jawab guys Terus jangan lupa kalian subscribe guys biar kalian gak ketinggalan video-video aku. Kalian juga harus hidupin loncengnya agar ada notifikasi dari Youtube tentang video aku guys. Oke segitu dulu guys video dari aku guys. Aku pamit. Oke terima kasih guys kita akan tutup. Dadah.